Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast einladen dürfen und ich bin auch sehr dankbar, dass er schon wieder da ist. Es ist nämlich der Dr. Joachim Mutter. Ganz herzlich willkommen. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, du erzählst mir als Umweltmediziner, es war gerade dein letztes Statement, bevor die Kamera gelaufen ist, mhm. muss man allen ein bisschen einen Schritt voraus sein. Du hast schwer kranke Menschen ja, bei dir. Genau. Du musst schauen, warum sie krank werden, wie, sie, ja. wie kriegst du sie gesund und die mhm. Umwelt ist ein großer Faktor. Ja. Wir haben Der unglaubliche größte. Sendungen schon machen dürfen und heute möchte ich gerne mit dir einfach über, über dieses heilige Kuh, das Trinkwasser reden. Ich sage mhm. heilige Kuh in der Schweiz, sagen ja. wir alle, wir haben das beste West oder Wasser der Welt. Äh, und ich sehe schon die Falten auf das dem Kopf. gilt genau. in Basel nicht, aber sonst äh, vielleicht auf dem Matterhorn schon. Ja, aber irgendwie muss das Wasser aufs Matterhorn raufkommen, oder? Und das, was heute ja verdunstet, Schade, ist ja. ja auch nicht mehr reines Trinkwasser oder mhm. kein reines Destillat mehr. Wie siehst du das aus Umweltmedizin? Inwiefern ist das relevant für deine Patienten hier ähm, ja, Fokus gut, also, drauf zu haben? Ich sage mal so rum, wenn man jetzt mal fragt, was ist das Wichtigste im Leben für Säugetiere und für Menschen? Mal dann, die Luft, oder? dann ist klar, ist die Luft erstmal Nummer eins. Ähm, an Nummer zwei kommt eben schon Wasser. Ja. Und an Nummer drei kommt die Nahrung. Ja. Ähm, interessant ist natürlich, dass gerade was die Einkommenshöhe betrifft, äh, von den Berufen, die genau die, der Erzeugung oder Reinhaltung von genau diesen drei lebenswichtigen Faktoren, Statt, ähm, äh, wenn man das berücksichtigt, dann ist das kommt weltinvers. Das heißt, heutzutage sind Bauern oder Wasseraufbereiter, das sind im Prinzip die, wo am wenigsten Geld kriegen und die, wo man eigentlich gar nicht braucht, wie zum Beispiel Banker oder Manager oder sowas oder, oder 90 Prozent der Industrie heutzutage braucht man nicht. Die, die produzieren einfach nur rein Konsumzeug, meistens schädliches Zeug. Also es ist gut, wenn man das mal abschalten würde. Das sind Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Die verdienen natürlich dann aber am, wenig, am meisten. Das heißt, die, wo man am wenigsten braucht fürs Leben, die verdienen am meisten. Und die, wo man am meisten braucht fürs Leben, die verdienen am wenigsten. Das Wasser, wie gesagt, an zweiter Stelle. Und ähm, ähm, ich meine, wir haben jetzt natürlich gesehen, was die Luft, die Luft ist natürlich jetzt viel weniger Abgase, was das macht durch den Lockdown, wie die Luft viel besser geworden ist und was halt dazu führt, dass unter anderem deswegen die Todesraten allgemein und die Notfälle, also Schlaganfälle und Herzinfarkte im Speziellen, äh, massiv zurückgegangen ist gegenüber den früheren Jahren. Das heißt, wir haben jetzt weniger Krankheitslast wie früher in den letzten Jahren, ähm, ähm, trotz Corona oder vielleicht auch wegen Corona. Also das heißt, auch die Intensivbetten und so weiter sind viel weniger voll und klar. Aber Eben, die Luft spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, wenn Feinpartikel in der Luft sind, kann man sofort am Herzinfarkt sterben, weil die Feinpartikel direkt ins, in, in den Herzmuskel reingehen, über die Lunge, die hat 400 Quadratmeter Oberfläche. Das heißt, die größte Umweltkontaktorgan, äh, was wir haben, ist die Lunge mit ca. 400 Quadratmetern. Wenn da praktisch Feinpartikel reinkommen, gehen sie ins Blut rein, gehen sie in den Körper rein und schädigen die Organe. Das ist gut belegt. Das Wasser... Das Wasser hat natürlich eine große Bedeutung, weil, weil wir selber zu 90 als bei der Geburt und später eben zu 80 und zu 70 Prozent aus Wasser bestehen. Und dieses Wasser sollte eigentlich einen Gelzustand haben, wenn die Leute gesund sind. Oder, ja, also das heißt, das ist eine vierte Phase von Wasser. Nennt sich auch Exclusion Zone Wasser. 
die, äh, die kann man anregen, die kann man, äh, je mehr die in der Exclusion Zone ist, desto gesünder ist der Organismus oder desto schneller kann er wieder heilen, wenn er das bekommt. Und da gibt es also die sogenannten Heilwässer, die das meistens eben diese, diese, äh, diese Prinzipien entsprechen. Es gibt auch verschiedene Formen. Also wie gesagt, das Wasser bildet Cluster. Das heißt, die Wassermoleküle lagern sich zusammen. Da gibt es ungefähr eine Million Möglichkeiten. Das ist diese hexagonale Struktur dann, oder? Da, na, das ist wieder was anderes. Aber einerseits diese Clusterbildung und äh, das andere ist natürlich, wenn man schon ein besseres Wasser hat, wo sogar der Winkel aufgeht. Also normalerweise ist das Wasser, der Winkel zwischen Wasserstoff und den zwei Sauerstoffmolekülen ist, glaube ich, bei 104 Grad irgendwas. 4, und er kann im Prinzip dann über 110 oder was Grad gehen und mhm. dann kann es so praktisch dieses hexagonale Wasser bilden, aber kann sogar ganz aufklappen auf 180 Grad. Da hat man wirklich sehr, sehr, sehr gutes und hochenergetisches Wasser, was wirklich ein Heilwasser darstellt, so praktisch kristallines Wasser. Man hat es zum Teil, wenn man Gletscherwasser direkt hat. Mhm. Also das heißt, man kann es im Prinzip auch selber herstellen, indem man dem man praktisch Wasser gefriert und wenn man das dann wieder so langsam auftaut, im Endeffekt das Wasser, was als erstes auftaut und so selbst bei 0 Grad schon flüssig sozusagen wird, das ist im Endeffekt das Superwasser. Und das, was eben später schmilzt, ist schlechter. Das heißt, im Endeffekt kann man sich das selber auch herstellen. Es gibt auch Geräte, wo das können. Aber normalerweise in der Natur, oder gerade in der Schweiz, war das halt, kennt man halt vom Lötschental zum Beispiel oder vom, vom Gomsertal, dass da Leute extrem alt geworden sind mit Wahnsinnsumweltbedingungen, abgeschieden von der Zivilisation und so weiter. Die haben eine saugute Ernährung, aber sie haben eben auch ein saugutes Wasser, eben nach Gletscherwasser und das ganze Jahr halt Gletscherwasser. Und das hat eine ganz andere Funktion, das macht eine super Heilung. Und dann muss man aber wissen, dass diese, diese Superkristallwasser, das die vierte Phase von Wasser, eben auch in, in frischen, rohen Pflanzen drin ist. Vor mhm. allen Dingen eben in, in, in Gemüse, Wildkräuter, also Kräuter. Weniger in, in Früchten, sondern ist eben da gebunden eben auch, ist Silizium drin. Und Silizium ist schon ein Halbleiter. Wir kennen es von Computern. Da braucht man eben Silizium dazu, um viele, viele Photonen und Elektronen praktisch zu bewegen und äh, sinnvoll zu steuern und äh, das wird in der Elektronik genutzt und der Mensch nutzt es auch, weil der Mensch im Prinzip auch ein elektrisches Wesen ist, ein elektromagnetisches Wesen und ähm, da hat man natürlich sehr viel äh, Elektronen, die man über dieses EZ-Wasser sozusagen aufsaugt und die sind extrem radikalfängend. Also das heißt, es sind heilende, heilende Sequenzen, die man über diese Rohkost, äh, Pflanzensäfte aufnimmt mit dem Silizium zusammen, was als ähm, Lichtträger sozusagen äh, äh, fungiert. Und ähm, da hat man natürlich, und da, deswegen sollte halt auch das Wasser so hoch geschützt werden, viel mehr geschützt werden wie alles andere, was jetzt geschützt mhm. ist. Und auch die Nahrungsmittel, die müssen mhm. halt eine hohe Qualität mhm. haben. Da spielen noch andere mhm. Mineralstoffe eine Rolle, wie zum mhm. Beispiel Vanadium oder Bohr. Das mhm. sind so seltene Sachen. Mhm. Selbst Wolfram mhm. spielt eine Rolle, Strontium, Germanium mhm. spielt eine Rolle. Das ist ein starkes Antikrebsmittel. Und wenn das eben in dieser Kristallstruktur der, der Wässer drin ist, mhm. dann hat das eine wahnsinnsheilende Wirkung mhm. auch gegenüber Krebs oder so. Das ist die erste Sendung mit dir, wo wir jetzt erst mit dem Positiven anfangen. <lacht> <lacht> Aber ja. lass uns mal noch schnell ins Trinkwasser reinschauen, in das, was die mhm. meisten Menschen jetzt in Schweiz, Deutschland, Österreich wirklich direkt ja. am Wasserhahn rauslassen, was ja geklärt ist über das Grundwasser, wer darauf gepumpt wird. Oder ja. ähm, was, ist das immer alles so sauber, wie es da drauf steht? Man sieht ja keine Analysen über Medikamentenrückstände, man nee. sieht auch nichts über Hormonrückstände. Ja. Was also sagt war, die Wissenschaft dazu? Ja gut, ich war ja in der Uniklinik Freiburg äh, über sieben Jahre und eine Nachbarabteilung von mir war die Abteilung für Umweltchemie. Äh, die haben im Prinzip nichts anderes gemacht und die haben das Abwasser und das Trinkwasser untersucht auf Medikamentenrückstände, also von Chemotherapeutika, von Hormone, von Antibiotika, von Blutdrucksenker, von Statinen und so weiter. Und wir haben auch geguckt, wie das Abbauverhalten ist in, in Kläranlagen, bei der biologischen Stufe zum Beispiel. Es gibt manche Bakterien, die können es abbauen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass eben nicht abgebaut wird, sondern sogar aufgebaut wird in noch giftigere Substanzen, wie, wie zum Beispiel beim Quecksilber, dass dann eben Mikroorganismen da aus den, äh, den Zahn-Amalgam-Rückständen, die massiv von den Zahnarztpraxen und Zahnkliniken ins Abwasser gepustet werden, was es Methyl- und organische Quecksilberformen bilden. Und die haben das halt untersucht und äh, daher weiß man halt, dass im Prinzip heutzutage, gerade bei Städten, unser, unser Trinkwasser eigentlich ein ganzer Medikamentencocktail ist. Das ist das eine. 
Das, ähm, die Trinkwasserqualität wird da nicht gemessen. Es gibt halt dann nur ein bisschen Nitrat wird gemessen und manche Schwermetalle, äh, das ist halt so Pflicht, nicht mal Uran wird gemessen, wo immer mehr im Trinkwasser drin steckt. Uran, also ein Drittel der deutschen Trinkwässer und Mineralwässer sind voll mit Uran und ja. zwar zu voll mit Uran. Ja, das gehört nicht in die Trinkwasserverordnung das, das rein. Sicher, also das gehört da nicht ins Trinkwasser rein, außer mhm. bei, bei, bei gewissen Ausnahmen von geologischer Art. Mhm. Äh, Arsen, also Uran kommt deswegen rein, weil halt jahrzehntelang die Landwirtschaft und jetzt immer noch Phosphatdünger ausbringt, Kunstphosphatdünger. Also Glyphosat, oder? Na, ja, nein, Phosphat ist, ja gut, ist auch ja, Phosphat. Ja, es ist ja doch drin im Glyphosat. Ja, wobei, ja. das Glyphosat hat ja den, das soll ja die Pflanzen tot machen. Ja. Während der Phosphatdünger, das ist praktisch Nitrophosca zum Beispiel, der führt dazu, dass, der, dass die Pflanze ein besseres Wachstum hat, weil Phosphat braucht die halt auch. Aminosäure, oder? Das ist Nein, Phosphat ist keine Aminosäure, aber die bauen natürlich dann ähm, äh, Phosphor in ihre äh, Pflanzenmatrix ein. Mhm. Und mit Nitro, also mit Kunststoff und Stickstoff, wird das halt noch stärker. Mhm. Habe ich selber als Kind auch gestreut. <lacht> also auf jeden Fall ist es so, dass das Phosphat aber immer kontaminiert ist mit Uran. Und das geht sozusagen im Boden, bricht immer mehr ins Trinkwasser rein, weil das über Jahrzehnte ja braucht praktisch. Wenn Jahr für Jahr so und so viele Tonnen Phosphatdünger aufs Feld aufgebracht wird, sickert das immer mehr in die Böden hinein und irgendwann bricht es halt ins Trinkwasser rein. Und das ist halt der Zeitpunkt, dass schon ein Drittel das Uran reingebrochen ist. Ich sehe es bei der Patienten, bei der Haarmineralyse oder bei den Ausleitungswerten, geht einfach seit den letzten Jahren geht einfach Uran hoch. Und das Uran wirkt giftig tatsächlich, also nicht jetzt unbedingt um die Radioaktivität, das ist jetzt ein Uran, was eben schwach äh, radioaktiv ist, äh, eher, es wirkt eher schwermetallartig, so ähnlich wie Blei, mhm. also praktisch giftig, ähnlich giftig wie Blei, lagert sich auch im Knochen an und im Gehirn und so, muss man natürlich ausleiten. Aber es wird in den nächsten Jahrzehnten, selbst wenn sie ein komplettes Phosphatdüngerverbot machen würden, übrigens die ökologische Landwirtschaft darf das gar nicht einsetzen, also das ist wieder ein Problem der normalen Landwirtschaft, dann würde auch selbst dann noch die Trinkwässer immer mehr sich anreichern, weil das ja halt Jahrzehnte runtersickert, oder? Das andere ist natürlich durch das, dass immer mehr Trinkwasservorräte knapp werden, die Gewässer immer weniger werden, konzentriert sich das Ganze noch mehr. Das heißt, die Giftstoffe, die im Wasser sind, sind natürlich in Trockenphasen nicht verdünnt, sondern sie sind praktisch noch mehr konzentriert. Ist ein Riesenproblem, gerade bei Trockenphasen, wie wir es jetzt da wieder haben, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und dann ist halt... Ähm, äh, noch auch so, dass auch Cadmium reingeht. Das kommt über den Kunstdünger, weil der auch kontaminiert ist mit Cadmium und dann nicht zu sprechen von den ganzen Pestiziden und Chemikalien, die man dann reingibt und dann die Industrieabwasser und so weiter. Das heißt, unser Wasser ist mehr oder weniger voll und nicht desto trotz nimmt auch die Parasitenlast immer mehr zu im Wasser. Also Parasiteneier und Mikroorganismen, die teilweise dadurch bedingt sind, dass immer mehr Leute Haustiere halten, vor allen Dingen Hunde, aber auch immer mehr Weidetiere, Massentierhaltung läuft. Da laufen, die sind, die sind in der Regel befallen auch, zum Teil multiresistent gegen, gegen Antiparasitika, die die Tiere in der Regel dauernd kriegen. Und, ähm, und dann hat man halt im Trinkwasser auch multiresistente Erreger, weil in, die meisten Antibiotika werden halt in der Tiermast eingesetzt. Also selbst in Deutschland ist es so, dass 70 Prozent der ganzen Antibiotika die man eigentlich so als Mensch auch manchmal braucht, die werden aber nicht beim Menschen eingesetzt, sondern in den Tiermast. Und dann ist natürlich das, was hinten rauskommt, in den blöden Schwemmischanlagen oder im Abwasser von diesen Tierfarmen, die eigentlich absolut illegal sind und ökologisch ein Desaster sind, äh, kommen eben multiresistente Bakterien und, und Viecher raus. Und da, wenn man dann infiziert wird mit diesen Sachen, dann hat man keine Chance mehr, weil die, die Waffen dagegen, nämlich die Antibiotika Kein und so begibt. weiter, die wirken halt nicht mehr. Das ist halt auch noch ein Problem. Und man sieht es manchmal auch im Frühjahr, wenn die Bauern halt ihre Gülle austragen, äh, die heute nicht mehr so gut ist wie früher, weil eben, weil die nicht abgebaut ist. Äh, die, 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 die Viecher essen ja praktisch äh, vergiftetes Futter, also Getreide und Soja meistens. Und die haben einen ganz anderen Urin und einen anderen Mist wie, wie eine grasgefütterte Kuh. Und ähm, da, da ist aber so, dass gerade bei Kälbern weiß man, dass dieser Norovirus halt ausgeschieden wird über den Stuhlgang. Und äh, die vermehren das stark. Und wenn natürlich dann eine Phase gibt, wo viel gegüllt wird, wo dann praktisch das, die Gülle in das äh, Oberflächenwasser, in die Bäche rein, also wenn es gerade viel regnet und die Leute haben das tatsächlich im Trinkwasser. Also das, ähm, die Noroviren, die man dann eben so Brechdurchfalle, so Epidemien auch auslösen, ja, ja. die können, kommen meistens eben auch durch die, die sind mhm. auch hochkontagiös. Mhm. Also ich musste, wir mussten damals die halbe Uniklinik schließen, wo ich damals in der Hygiene und Infektiologie gearbeitet habe, in der Universitätsklinik Freiburg. Uh, wo wegen Corona aus, äh, wegen Nor Norovirus Ausbruch und 
da hat auch das halbe Personal gefehlt und die mussten wirklich auch unter Quar also die mussten wirklich unter Quarantäne, weil das sind halt ein Riesen und sch schwach kranke Leute, die, die, die sind dann auch gestorben dran, also, mhm. weil sie halt wirklich unstillbaren Durchfall hatten und so. Und das wird halt auch über die Tiermast, über das Wasser übertragen. Also mhm. Wasser kann auch wirklich Infektionserreger mhm. übertragen und mhm. das, äh, das wird halt oft halt nicht berücksichtigt. Auch im letzten Jahr in der Schweiz jede Menge Gemeinden, die eigentlich das Trinkwasser dann vorübergehend äh, als nicht Trinkwasser deklariert hatten. Man musste dann Wasser einkaufen. Ja. Also es verbreitet sich meiner Erachtens auch immer mehr und mehr. Leider, ja. Das ist ja nur zu, zu, zum Benefit von großen Getränkeherstellern. Ich sage jetzt auch keinen Namen wo sich sozusagen dann einen großen Reibach verdienen, wenn die Leute halt das Plastikwasser in Flaschen kaufen. Ja, groß. Also, wobei, das ist natürlich ein anderes Thema. Plastikflaschen ist natürlich auch ein No-Go. Mhm. Aber eben, das, das machen die dann halt, oder? Mhm. Aber es ist schon ein Fakt, wir haben heute einen Medikamentenschrank voller und, Rückstände und im Trinkwasser. Ja. Und Giftstrang. Es bringt mhm. uns echt nicht um, jetzt wenn wir wahrscheinlich mal zwei, drei Liter trinken. Das ist aber schon so gut. Ja, es bringt uns nicht sofort um, aber es kann, aber wobei in anderen Teilen der Welt kann es einem sofort umbringen. Also zum Beispiel in China, in Indien, in, in, in Afrika oder auch Südamerika, wenn man da das Wasser trinkt, kann man mhm. praktisch am nächsten Tag tot sein. Ist so. Also aber in Argentinien durch diesen ganzen Gensojaanbau ähm, haben die mindestens 50 Prozent der Wasser, äh, des Oberflächenwassers sich so verseucht, dass man nicht mehr mehr einen Finger reinheben kann. In China ähnliche Situation. Und da produziere, da wird unser auf Soja und das ganze Zeug produziert, das ist eigentlich eine Katastrophe. Ein, ein Ding ist, was man eigentlich auch schon lange kennt, ist halt im Trinkwasser Nitrat mhm. und Nitrit dann später. Das heißt, es ist halt durch die Kunstdüngung und die viel Über Überdüngung, weil wir einfach zu viel Tierhaltung haben und die produzieren halt Gülle und Nitrat und dann kommt noch zusätzlich dazu, dass man halt noch Kunstdünger, der meistens aus der Luft von dem haber basch verfahren in Trinidad produziert wird, wo eben auch Cadmium drin ist. Das wird praktisch auf deutsche Felder draufgehauen, ohne Ende. Die Bauern sind in der Zwickmühle, die kaufen sich immer größere Maschinen, mit, die kosten Hunderttausende von Euro, müssen immer größer werden, immer größer werden und sind dann praktisch abhängig von Bankkrediten und die müssen halt irgendwie noch erwirtschaften, Geld erwirtschaften. Aber weil sie die schlecht bezahlteste Berufsgruppe sozusagen ist, kann man sagen, verdienen sie das im Leben nicht, die rennen praktisch im Hamsterrad und die kommen da auch nicht mehr raus. Also die, die müssen diese Wahnsinnslandwirtschaft machen, damit sie überhaupt noch überleben können. Mhm. Reich werden sie nicht, aber sie können wenigstens noch ihren Kredit irgendwie abzahlen. Mhm. Aber da müssen sie immer praktisch Industrielandwirtschaft machen. Und ähm, das ist halt auch ein großes Problem, oder? Und, Dadurch nehmen die halt Grundstünger, da wächst das Zeug halt schneller, man hat mehr Masse, mehr Kilo, Kilopreis ist halt dann gut, oder? Aber wir haben natürlich in Deutschland das Problem, dass die Böden, die Pflanzen, die drauf sind, die können höchstens ein Viertel von dem ganzen Nitrat und Ammoniak sozusagen aufnehmen, was da rausgestreut wird. Der Rest geht ins Wasser, beziehungsweise 80 Prozent geht in die Luft. Und dieses Ammoniak, was ausgast nach einer Superjaucherei, das geht auch Richtung Wald und macht äh, Bäume, also macht praktisch Pflanzen kaputt. Also Ammoniak in der Luft ist, ist ein Riesenproblem auch. Da gibt es dann Stickstoffradikale, oh. die gigantisch sind. Aha. Und ähm, das, ist, das ist der größte Stickstoffeinträger, mhm. mehr, mehr wie der Autoverkehr. Mhm. Und äh, wir haben jetzt über Stickoxide gesprochen in, im Abgeessen, aber meinen, dass die Landwirtschaft mhm. noch viel brutaler ist. Das muss man halt sagen. Das, und das Nitrat führt halt dazu, dass man halt auch mehr Krebs kriegt und ähm, wenn man es über das Trinkwasser und über die Pflanzen aufnimmt und Oberrheintal ist, ist eigentlich gesättigt, das sind die Grenzwerte und die Grenzwerte sind noch viel zu hoch, sind schon überschritten, deswegen hat Deutschland ja auch von der EU schon längst ähm, Strafen müssen sie zahlen, weil sie trink nicht mal die Mindesttrinkwasserforderungen einhalten und die haben sie immer verschleppt, weil sie einfach die, die Landwirtschaftslobby zu stark ist und da dahinter steckt halt die Agrarlobby, die halt viel verdienen mit ihrem Zeug, mhm. was sie mhm. den Bauern andrehen. Oder? Aber ja. wenn ich noch einen Aspekt die Kläranlage anschaue, ich sage immer, das sind ja riesen Künstler, was die da ja, alles aus sagen. dem Wasser rausnehmen, ja. das sind ja also unglaublich. Ja, wobei und, Mikroplastik kriegen sie auch nicht raus. Ja, ja aber eben, eben, eben ja. Metall auch nicht. Jetzt kommt ja, glaube ich, mal irgendwann eine neue Generation von Kläranlagen, habe ich mal gehört, die ja. dritte Generation, wo anscheinend auch Medikamente oder Hormone teilweise rausnehmen Hoffentlich, kann. Hoffentlich, ja. 
okay, jetzt siehst du auch so, dass das kommt oder kommen muss. Ja gut, da bin ich jetzt kein, kein Experte, ja. was aufbewahrt. Ja. Aber da möchte betrifft. ich noch die Frage stellen, wenn du deine Patienten so ganzheitlich anschaust, weil du einfach suchst, wo ist der Hund begraben ja. als Umweltmediziner, äh, ist es in wie vielen Fällen ist es so, dass du auch das Thema Wasser mit deinen Patienten besprechen musst? Ja, direkt und indirekt äh, eine schon groß. Also ich empfehle dann meistens, je nachdem, wo die Leute leben, ich meine, wenn die im Bergland leben und und das Wasser sozusagen aus den Bergen kommt, wo keine Landwirtschaft ist und wo keine Industrie ist, dann muss ich sagen, da brauchen Sie auch nichts machen, trinken Sie, trinken Sie Wasser aus dem Hahn, das ist hundertmal besser wie das, was Sie, was Sie kaufen können im Supermarkt. Aber genau da möchte ich noch einen. Aber wenn es Ebene sind, Ebene sind, wo viel Ackerbau ist, also Getreidebau, Maisbau, äh, 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 Gemüsebau konventioneller Zeit, und es sind Ebenen, und der hat praktisch das Ebene Grundwasser, oder es ist ein Flussfiltratswasser, oder? Dann muss ich sagen, das sind ja praktisch, dieses Wasser ist ja schon mehrmals durch Menschen und durch Industrien durchgegangen und ist zwar wieder ins Klärwerk, aber es ist schon nie gereinigt worden. Das heißt, dieses Wasser können Sie aus dem Hahn nicht mehr trinken. Das heißt, die brauchen im Endeffekt eine effektive Filteranlage und eine Aufbereitungsanlage. Da gibt es kleine und gibt es große, kann, sich, kann man sozusagen sich anschaffen. Ja. Ich habe zwei Fragen. Äh, seine ist, ich höre immer wieder, dass das Wasserkreislauf, dass die Sonne auch Medikamente und Hormonrückstände mitverdunstet. Und wir haben in der Schweiz praktisch keine männlichen Fische mehr bei Bergseen, weil da Verweiblichung von den Bergseefischen stattfindet. Also gehst du immer noch davon aus, dass der Wasserkreislauf, wenn die Sonne Wasser verdunstet, ein sauberes Quellwasser bei den Bergen runterkommt? Also ich habe mal sieben Jahre lang destilliertes Wasser getrunken, das heißt komplett destilliert. Ja. Also erstens ist es ein Märchen, dass man da stirbt. Das war eine Zeit, wo es mir am besten gegangen ist. Ja, ich meine, solange man isst, kann man ja nicht einen Mineralmangel Ja, sterben, nee, oder? das ist auch so, dass eben diese organischen, die, Anor die organischen Mineralstoffe halt besser aufnehmbar sind, die eben in diesem vierten Zustand des Wassers als Gel sozusagen ja. komplexiert sind. Das ist viel besser wie jetzt zum Beispiel Eisenspäne äh, oder Mineralstoffe, die jetzt einfach so gelöst sind, anorganisch zu bekommen. Wobei, man kann es auch aufnehmen. Also das ist das eine. Das zweite ist natürlich, manche Stoffe werden eben durch Destillation eben nicht entfernt. Deswegen war in diesem Destillator schon vor 30 Jahren, wo ich das gemacht habe, waren im Prinzip Filter noch vorgeschaltet, wo das Destillat noch mal durchgefiltert wurde. Zum Beispiel eben Quecksilber verdampft mhm. ja auch, das verdampft auch so mhm. locker. Deswegen ist ja auch in, im Regen oder in, in der Luft drin. Mhm. Dann ähm, gibt es manche Medikamente, die eben auch so leicht sind, dass sie eben mit verdampfen. Mhm. Es ist auch nicht so, dass es dann durch den Verdampfungsprozess unbedingt alles zerstört würde, mhm. sondern ähm, es kann tatsächlich noch da sein. Es ist äh, tatsächlich so, dass, dass natürlich die Verweiblichung von, von Lebewesen, das hat, man, das hat man da in den Everglades eigentlich mit als erstes beobachtet, wo man die Krokodile und die Frösche angeguckt hat. Und so, da waren, hat man halt schon gefunden, dass diese, also ehrlich gesagt, es ist ja so, dass Plastikbestandteile, dass sogar Schwermetalle auch diese Hormone, die wirken als endokrine Disruptoren, so nennt man das eben, und äh, führen eben dann zu einer Verweiblichung. Also das ähm, sieht man natürlich auch im Tierreich, man sieht es im Menschenreich und da gibt es anscheinend auch Studien dazu, aber da will ich eigentlich auch gar nichts sagen dazu, äh, gegenüber der Geschlechtlichkeit halt, dass es da halt auch eine gewisse Tendenz gibt. Also die Umweltgifte und gewisse nicht biologische, sage mal, ähm, Vorlieben. Mhm. Okay, danke ganz herzlich, ich habe es verstanden. <lacht> Super. Lieber Joachim, danke für diese wertvolle Sendung, einmal mehr. Mhm. Das zweitwichtigste Element, mal zu besprechen, zu durchleuchten. Genau. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, anfangs zu dieser Sendung hat der Herr Dr. Mutter doch ein paar Sachen erklärt und Ihnen aufgezeigt, wie wir sauberes Trinkwasser kriegen können, auf was wir achten können und... Ja, nochmals Hut ab von allen Kläranlagen, was sie da für eine Wahnsinnsleistung auch vollziehen und vollbringen. Aber irgendwo sind einfach Grenzen gesetzt und dieser Cocktail ist nun mal einfach wissenschaftlich dokumentiert ja, auch vorhanden. Ja. Herzlichen Dank. Alles Gute, danke, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.